こんにちはジパング55の高です今私は伊豆半島の伊東方面に向かっています今回は伊豆北川駅近くにある吉祥カレンに宿泊いたします吉祥亭は高級温泉宿で伊豆の他に若賀などにあります食事やサービスが素晴らしい伊豆の温泉宿をたっぷりご紹介したいと思いますこのチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介していますお得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです吉祥カレンまで電車で向かう場合 JR 伊東線か前回ご紹介した踊り子号で訪れます東京駅から3時間前後です私は車で向かっており景色の綺麗な場所に出れました伊東の街並みが綺麗ですねそれでは宿に向かいたいと思いますこちらが今回宿泊する吉祥カレンです玄関には和風の傘もありましたロビーは高級感がありますね中央にお花が飾ってあるのも綺麗ですロビーにはソファー席が用意されており座ったままチェックインができました机には飴や万華鏡が置いてありました金魚が置いてある場所もありました近くにはコンセントもありますウェルカムティーで伊豆の日本茶をいただきました飲みやすくて美味しかったですロビーの席数は多いので同時にチェックインがあっても対応が可能そうです待っている間もお茶を楽しめるのでとてもいいですねロビーにはさまざまな柄の浴衣がありました選ぶのが楽しいですねサイズもかなり多く取り揃えているようなので体型は関係なく切られそうです帯だけでもいろんな種類がありますねすでに結ばれた帯もあったので着るときに楽でいいですね女性より柄の数は少なかったですが男性用も数種類用意がありました隣にはお土産店もあり特産品やお菓子などが販売していました館内は5階以上が客室になっており食事会場は3階です縁起を担いで4階がないのも面白いですねそれではお部屋をご紹介したいと思います部屋の鍵はカードキーなどではなかったです玄関に入ってすぐ消臭スプレーがあるのは嬉しいですね部屋は広々した和室になっています部屋の窓からは相模湾を見渡すことができますとても綺麗ですね前にはふかふかのソファーが置いてありました海を見ながらゆっくりできそうです掛け軸などもあり趣がある部屋ですね無料のお水も置いてありました他にも日本茶が置いてありますね机の中にはコーヒーや紅茶もありました旅館で置いてあるのは珍しいですねコーヒーは豆があり自身で豆をひくところからできました美味しいコーヒーが飲めそうですね冷蔵庫は少し古めですが大きさは十分でした中には有料のビールやチューハイが入っていました机の上には茶菓子も置いてありました壺かと思いましたがアロマデュフユーザーでしたアロマオイルの香りもフロントに言えば変えられるようですテレビも大きめですねテレビの向きを動かすことができるのでどの角度からでも見やすかったですね押し入れには浴衣や旅などがありました風呂に移動する時のバッグもあるので便利ですね浴衣の上着もあるので暖かくできていいですね金庫やここにも消臭スプレーがありました洗面台は廊下の脇に設置されていましたアメニティは歯ブラシひげ剃り櫛などがありましたスキンケアも数種類用意されているので嬉しいですねドライヤーも置いてありましたトイレも広々していて綺麗ですね隣には部屋のお風呂がついていましたり
少しひんやりしましたお風呂からも相模湾を見れるようになっていました部屋のお風呂も温泉が出るようです部屋のお風呂まで温泉なのは珍しいですね今回はこちらのお部屋に1泊します値段は大人1名1泊夕食朝食付きで2万9500円でしたこのお部屋が一番リーズナブルな値段で露天風呂付きの部屋だと1泊3万5000円前後でした少しお高めですがついているサービスを考えるとそれぐらいするかもしれませんね夕飯と朝食とは別にパンケーキや食後のデザートお酒を楽しむことができますロビーではいつでもドリンクを提供しているのでゆっくりすることができますまた貸し出し品もかなり充実しています Amazon Fire TV ネイルケアセットお絵かき書道セットまでありましたまたゆっくり眠れるように枕も選べるようになっていました自分に合った枕を選べるのは嬉しいですね他にもエステや大浴場などもありゆっくりできそうですここは月もきれいに見えるようで月の満ち欠け表もありました外資系の高級ホテルでもここまで貸し出しは行っていないと思うので充実していますねここは吉祥可憐ですが近くに鶴や吉祥亭もあり送迎バスで移動も可能ですそちらにも露天風呂や遊べる施設が用意されているようですそれではパンケーキを食べに行きたいと思います午後2時から午後3時30分までに訪れるとアフタヌーンティーでパンケーキを食べることができます早めにチェックインするのがおすすめですテイキョーは鉄板焼きのお店です水ぐり茶アロエ入りほうじ茶など珍しいお茶が用意されていました夕飯はここで鉄板焼きを食べる予定ですパンケーキも目の前で焼いてくれるので嬉しいですねバターやメープルシロップがありましたパンケーキは抹茶とプレーンの2種類がありましたアイスクリームやフルーツもついていました味はふんわりしていて美味しかったですね会場は少し小さめなのでお客さんが多いと少し待つかもしれませんアフタヌーンティーの他には先ほどご説明したナイトスイーツの他に湯上がりサービスやスパークリングワインを楽しめるサービスがあります夕飯は鉄板焼きかフレンチのコースかを選ぶことができました朝食も洋食か和食を選ぶことができます好きなコースを選べるのはいいですねここは観光を楽しむというより宿でおこもりステイをするのがいいかもしれません普段はガーデンテラスでお酒が飲めるのですが今日は寒いので館内で飲めるようになっていました夕飯で洋食を選ぶか朝食では食を選ぶと会場はこちらになるそうですクラブ、吉祥というものがあるらしく専用カードを持っていると入れるラウンジもありましたすでに施設が充実しているので食べきれない気もしますがラウンジが利用できるとより豪華な旅ができそうですねロビーには漫画や本なども置いてあり読書も楽しめるようになっていましたロビーではコーヒーや抹茶ラテなどを飲むことができますノンカフェインコーヒーも言えば用意してくれるそうなので嬉しいですね私は抹茶ラテを飲むことにしました器が可愛らしいですねちょうどスパークリングワインやジュースの提供を行っていました昼間から酒を飲みながらゆっくりできるのはいいですねそれではお風呂に入りに行きたいと思います露天風呂に入ってきました相模湾が一望できてとても綺麗でした大浴場の近くには休憩所と無料のマッサージチェアがありましたところてん麦茶スポーツドリンクビールなどが無料で提供されていましたところてんは黒蜜カオスでいただきますお風呂上がりにビールが飲めるのは最高ですねところてんは自由にお代わりができました温泉に気持ちよく入った後に飲むのは最高ですねお風呂は男性と女性で時間によって場所が入れ替わります。夕方の時間は男性風呂からきれいに海を見ることができました。女性は日の出を楽しむといいかもしれませんね。
それでは続いて鶴屋吉祥亭に向かいたいと思いますバスは午後2時から午後11時までの間で20分おきに出ているようです5分もかからず到着しました海に面した公衆浴場黒根岩風呂に入りに行きたいと思いますタオルなどは旅館で貸し出しているので持って出発します本当に海に作られた露天風呂なので冬はかなり寒いですね海が近いので波の音がよく聞こえます遠くに月が出始めておりとても綺麗でした温泉に入ったのですがかなり暑かったですねただ外に出ると海風で寒いので入り方が難しかったです男性は気をつけないと外から見えてしまうかもしれないですねただ満月の月を見ながらお風呂に入れたのでとても綺麗でした寒くなければ海辺にベンチもあるのでゆっくりすることができそうです鶴焼吉祥亭の館内もご案内しますこちらはファミリーで楽しめる施設が多くありましたお店を再現したエリアや卓球場などがありましたここは昭和の遊びを体験できるエリアです有料のものもありましたが無料で遊べるおもちゃも多かったです射的などは童心に帰って楽しめそうですね甘酒は無料で飲むことができました久しぶりに飲んだので美味しかったですね他にもお酒が飲めるようです瓶を投げて立たせる遊びやわさびの形をしたものを輪投げのように入れる遊びもありました紙相撲けん玉コマなどがありました懐かしいですね昔のピンボールもありました有料ですが牛乳やコーヒー牛乳も飲むことができましたお風呂の近くにはこちらにもところてんなどが置いてありました吉祥亭カレンにはない卓球が楽しめる場所もありました宴会場のような場所に卓球台やボードゲームが置いてありました施設が充実していてとても楽しいですねここからも月が綺麗に見えました動画だと綺麗さが伝わりにくいですが満月がとても輝いて見えましたそれでは吉祥亭カレンに戻り夕飯を食べたいと思います夕飯は鉄板焼きのコースです会場はパンケーキを食べた場所と一緒ですねお肉は好きなものを選ぶことができます追加料金を払えば高いお肉も選べましたドリンクは別料金です6人ぐらいで同じ鉄板をシェアして調理が進められます料理は目の前で調理してくれるので迫力がありますね初めに前菜が運ばれてきました料理名を説明してもらったのですが忘れてしまいましたどれも美味しかったです料理に使う生わさびも提供してくれました使う直前にこすることで香りが立ちわさびの辛さがマイルドになるそうです生わさびを使ってお刺身をいただきます相模湾の新鮮なお魚を生わさびでいただけるのは贅沢ですね魚もとても美味しいです魚に合いそうだったので思わずに本酒を注文してしまいました器が綺麗ですね常に冷えたに本酒が飲めるので最高ですスープもいただきましたクリームのようでとても濃厚でしたお祝いで利用したのでアワビをサービスで提供していただきましたアワビは味付けがしっかりされていてとてもお酒が進みそうな味でしたこの宿はお祝いで利用する方が多く一緒にディナーを食べた人は何かしらのお祝いで訪れていました宿でゆっくりできるのでお祝いにちょうど良いのかもしれませんねみもふっくらしていてとても美味しいですね直前まで調理されていたので
暖かく、美味しいです。ここは年齢層が少し高めですね。若いカップルよりも中高年のご夫婦が多かったです。サラダも提供されました。かぼちゃのサラダで、美味しくいただけました。メインのお肉です。焼き加減は事前に聞いていただけますとても美味しそうですね私は黒毛和牛のフィレとサーロインのハーフをそれぞれ注文しました焼いた椎茸とガーリックもありますタレ、塩、先ほどのわさびをつけて食べますお肉は柔らかく塩やわさびがとても合いますねガーリックライス、赤味噌のお味噌汁、漬物も出していただきましたどれも美味しいですねガーリックライスは先ほどの肉の脂も効いていてとても美味しいです。ここに来てずっと食べている気がします。お祝いの方は、スタッフがミニクス玉を割ってくれました。少し恥ずかしかったですが、ほぼ皆さんやられていましたね。最後にデザートです。抹茶のアイス、フルーツ、杏仁豆腐でした。料理はどれも美味しかったですね。この後、ロビーでデザートとお酒の提供もしています。それを考えるとお腹がいっぱいですね。それでは残りを食べて、向かいたいと思います。お酒はウイスキー、日本酒、焼酎などがありました。小皿に乗った、可愛らしいデザートもあります。おしるこや、抹茶ケーキ、マカロンなどです。引き続き、コーヒーや紅茶もあるのでお酒を飲まなくてもゆっくりできます。小皿はなくなると、別の種類のケーキやマカロンを持ってきてくれました。違う種類が補充されていくので、飽きませんね。ゆっくりするつもりでしたが、体験や食事が多すぎて動き回っていますね。部屋でゆっくりするのは、本当に夜の時間だけになりそうです。部屋に戻ると布団が敷かれていました。アロマオイルを炊いて寝ればぐっすり眠れそうです。布団横には、浴衣ではなくパジャマも置かれていました好きな方を選んで寝れるのはいいですねネイルケアセットを頼んでいたので部屋に置いてありました女性は嬉しいサービスですね色も複数種類ありますコットンや爪を整える道具もあり本格的にネイルが楽しめそうですせっかくなので書道セットも頼みました。中学生ぶりに習字をしましたが、久しぶりにやると楽しかったですね。かなりバタバタした一日になりましたが、とても楽しかったです。それでは今日は習字を楽しみつつ、休みたいと思います。おはようございます。少し雲が出ていますが、朝日が綺麗ですね。特に朝の時間帯は女性風呂から綺麗な朝日を見れると思います。朝頑張って早起きして、見てみてくださいちなみにお風呂にはドライヤーが2種類も置いてありましたおもてなしが本当に素晴らしいですねそれでは朝食を食べに行きたいと思います私は朝食に洋食を選んだので会場は昨日と一緒ですビュッフェ形式ではなくおさらに料理がのり提供されます最初はフルーツとヨーグルトグラノーラでした一緒にサラダも出ましたオムレツスクランブルエッグ、目玉焼きなど希望の卵料理をその場で調理してもらえます。朝から目の前で料理してくれるので、迫力がありますね。卵料理と一緒に野菜やソーセージなども焼いてくれます。私はスクランブルエッグにしました。出来立てでとても美味しそうですね。ソースも4種類から選ぶことができます。昨日の夜は混んでいましたが、今朝は空いていましたね。時間を予約しているので、大きなホテルのように朝食時間が混み合うことがないので、楽ですね。量に関しては、昨日の夕飯の量を考えると少し少なめですが、十分ですね。窓からは相模湾を見ることもできます。食べる時間に合わせて料理していただけるので、温かい料理がいただけます。最後にフレンチトーストが提供されました。お好みでシナモンをかけられたので、かけてもらいましたふわふわで美味しかったです朝から幸せですね今回は遅めの朝食でしたので午前11時のチェックアウトまで部屋でゆっくりしたいと思いますそれでは今回の吉祥カレンいかがだったでしょうか
おもてなしがすごかったですね。貸し出し品の多さは、私が今まで泊まったホテルや旅館の中で一番かもしれません。旅館なので、若干の古さはありますが、それを上回るサービスの充実度でした。値段は少し高めですが、何かの記念日などに利用してみてください。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。